Mời quý vị cùng theo dõi bản tin dự báo sâu bệnh và dịch hại 7 ngày được phát sóng hàng tuần trên kênh VTC16. Chương trình có sự đồng hành của Cục Bảo vệ Thực vật, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn sẽ mang đến cho quý vị những thông tin toàn cảnh về sâu bệnh và dịch hại hàng tuần, cũng như những khuyến cáo kịp thời của các cơ quan chuyên ngành bảo vệ thực vật để bà con có đầy đủ thông tin, kiến thức bảo vệ cây trồng. Tuần này, thời tiết toàn miền Bắc có mưa rào và giải rác có rông, có mưa vừa mưa to, có nơi mưa rất to. Hiện nay, diện tích lúa đã chỗ trên toàn khu vực, rơi vào khoảng 715.000 hecta Trà lúa đông xuân sớm chính vụ đang trong giai đoạn ngậm sữa, chắc xanh, đỏ đuôi, thu hoạch. Trà lúa đông xuân muộn diện tích 447.891 hecta đang trong giai đoạn làm đồng, chỗ bông. Toàn miền ghi nhận bệnh đạo ôn cổ bông phát sinh gây hại trên diện hẹp, trên diện tích lúa đã chỗ với 481 ta dày nâu dày lưng trắng hại diện rộng trên các trà lúa giống nhiễm với diện tích là 10.667 ha thời gian tới thì dự báo diện tích nhiễm và mức độ hại của bệnh đạo ôn cổ bông nhóm dày hại thân có thể gia tăng và nhất là trên những diện tích gieo trồng giống nhiễm khi lúa chỗ gặp điều kiện thời tiết mưa ẩm chính vì vậy khuyến cáo bà con nông dân cần phải thường xuyên thăm đồng phát hiện sớm sâu bệnh để phòng trị kịp thời và hiệu quả Ngoài ra thì bà con cũng lưu ý là cần phải sử dụng thuốc bảo vệ thực vật theo phương pháp 4 đúng, phun vào lúc sáng sớm hoặc là chiều mát và theo khuyến cáo của cơ quan chuyên ngành bảo vệ thực vật địa phương. Lưu ý các ruộng lúa sau khi phun thuốc nếu gặp trời mưa thì cần phải phun lại. Hiện nay diện tích trồng chè của toàn vùng là 81.000 ha và giai đoạn sinh trưởng là phát triển búp và thu hái. Các diện tích trồng chè đang cùng bị lúc cả dây xanh bọ xít mũi, bọ cánh tơ và nhện đỏ gây hại trên diện hẹp và tỷ lệ hại phổ biến ở mức từ 1 đến 5%. Để phòng ngừa và hạn chế sâu hại trên cây chè thì bà con nông dân cần phải thực hiện một số biện pháp sau đây. Đầu tiên là cần phải chăm sóc cây khỏe mạnh, sau đó thì bón phân cân đối, giữ ruộng sạch cỏ, tránh trồng sen hoặc là xung quanh ruộng các cây ký chủ của giấy xanh và nơi cư trú của bọ xít mũi. Đốn hái chè đúng kỹ thuật, đúng thời điểm, tránh búp chè ra đúng thời điểm dây xanh, bọ xít mũi và bọ cánh tơ ra rộ, gây ảnh hưởng đến chất lượng của búp chè. Sử dụng cây chè mát tưới phun mưa trực tiếp vào búp chè để hạn chế sâu hại chè. Đối với trường hợp phải phun thuốc bảo vệ thực vật thì chỉ sử dụng các loại thuốc bảo vệ thực vật có trong danh mục được đăng ký khuyến cáo sử dụng trên hoa. Ngay bây giờ thì xin được chuyển sang thời tiết tại khu vực Bắc Trung Bộ. Thời tiết tuần này ở khu vực này mây thay đổi đến nhiều mây, ngày trời nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và rông rải rác, gió nhẹ. Hiện toàn khu vực đã gieo cấy được khoảng 350.000 ha lúa đông xuân và khoảng 2.500 ha lúa hè thu. Bà con cần phải tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng trừ chuột đang gây hại trên 760 ha và độ ôn phủ bông nhiễm trên 2.400 ha theo khuyến cáo chỉ đạo của Cơ quan Chuyên ngành Bảo vệ Thực vật địa phương. Còn ở trên diện tích cây sắn, diện tích nhiễm bệnh khảm lá toàn vùng đã tăng 540 ha so với tuần trước và nâng tổng diện tích sắn nhiễm bệnh này là khoảng 6.300 trên 38.000 ha. Bà con vẫn cần phải tiếp tục lưu ý các công việc phòng trừ bệnh khảm lá theo hướng dẫn của cơ quan chuyên ngành bảo vệ thực vật ở địa phương. Chuyển sang thời tiết tại khu vực Tây Nguyên cũng như là khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ. Thời tiết tuần này ngày nắng, chiều tối có mưa rào và rông. Lúa xuân hè, hè thu sớm trong khu vực đã xuống giống được 66.000 ha và chủ yếu là ở giai đoạn mạ, đẻ nhánh. Hiện ốc biêu vàng đang gây hại trên 730 ha và chuột cắn phá khoảng 180 ha. Hiện nay các tỉnh đang tập trung xuống giống vụ hè thu. Bà con cần chú ý ốc biêu vàng và chuột gia tăng gây hại lúa giai đoạn gieo xạ, đẻ nhánh. Và để quản lý chuột cũng như là ốc biêu vàng một cách hiệu quả thì bà con cần phải chú ý một số công việc như sau. Đầu tiên thì cần phải tiến hành tập trung gia quân đồng loạt để diệt chuột và thu lượm ốc biêu vàng ngay từ đầu vụ, chủ động phòng trừ theo khuyến cáo của cơ quan chuyên môn tại địa phương. Tổng diện tích sắn đang nhiễm bệnh khảm lá trên toàn khu vực này là khoảng 24.000 trên 100.000 hecta và trong thời gian qua thì bệnh khảm lá sắn đã phát sinh cũng như là gây hại ở hầu hết các tỉnh trong vùng, ảnh hưởng đến năng suất và thu nhập của người dân. Bệnh lây lan nhanh, chủ yếu qua con đường hom giống. Vì vậy, nhằm hạn chế bệnh tiếp tục lây lan thì bà con cần phải chú ý đó là thu com tiêu hủy tàn dư thực vật, vệ sinh đồng ruộng sau thu hoạch. Lưu ý không sử dụng hom giống đã nhiễm bệnh để trồng lại. Sử dụng giống sạch bệnh, giống chống chịu cũng như là kháng bệnh để trồng mới. Tự để giống sắn sạch bệnh theo quy trình kỹ thuật của cục trồng trọt để tạo ra được nguồn giống sạch bệnh khảm lá, giảm áp lực thiếu hom giống tại địa phương. 
đồng thời quản lý môi giới truyền bệnh bọ phấn trắng cũng như là chủ động phòng trừ khuyên cáo theo các cơ quan chuyên môn tại địa phương và quy trình phòng trừ bệnh khảm lá sắn do cục bảo vệ thực vật ban hành. Cuối cùng xin được chuyển sang thời tiết tại khu vực Nam Bộ. Vâng, tại khu vực này thì tuần này sẽ có hình thái là mưa rào và rông ở một vài nơi. Hiện tại toàn vùng đã xuống giống được gần 1 triệu 200 nghìn hecta lúa hè thu. Cây lúa đang tập trung ở nhiều giai đoạn như là mạ, đẻ nhánh, đồng, chỗ, chín. Và trong đó thì có khoảng 13 nghìn hecta đã bị ốc biêu vàng gây hại. Tập trung tại các tỉnh như là Bạc Liêu, Sóc Trăng, Vĩnh Long, Long An, Cà Mau, Tây Ninh. Để phòng trừ hiệu quả ốc biêu vàng thì bà con cần chú ý là vệ sinh đồng ruộng sạch cỏ dại và lúa chết để cắt đứt toàn nguồn thức ăn cũng như là chỗ trú ẩn của ốc. Làm đất kỹ, mặt ruộng bằng phẳng và tạo rãnh thoát nước tốt để ốc biêu vàng tập trung lại, thu gom ốc cũng như là trứng trước khi gieo xạ. Lưu ý là phải giải thêm vôi bột để hạn chế sự hoạt động của ốc cũng có thể làm cho ốc chết. Đặt lưới phên tre chặn ở phía cống bọng dẫn nước để ngăn chặn ốc lây lan và dễ thu gom. Giữ mực nước thấp 2 đến 3 cm nhằm hạn chế ốc di chuyển phá hại và sử dụng thuốc diệt ốc. Bản tin dự báo sâu bệnh và dịch hại 7 ngày của kênh VTC16 đến đây là hết. Cảm ơn cục bảo vệ thực vật đã đồng hành cùng chương trình. Hẹn gặp lại quý vị vào giờ này tuần sau.